കഷ്ടം തന്നെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ നിലയിലെത്തിയ ആലത്തൂരിന്റെ പെങ്ങളൂട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പണി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര പണിയായി പോയി ഏതായാലും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സി പി എം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ആ വഴിക്ക് തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ പോക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ചില കറകളഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പോലും പറയുന്നത് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് നല്ല നിരാശയുണ്ട് ആ നിരാശയല്ലേ നമ്മൾ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടത് ഒരു വശത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്കപ്പുറം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുകയാണ് രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതൊന്നും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കാണുന്നില്ലേ വാഹനം ആവശ്യമാണ് അനിലക്കരെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യക്തത വേണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വാഹനം വാങ്ങേണ്ടത് ആയിരം രൂപ പിരിവെടുത്ത് പതിനാല് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇന്നോവ വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നവർ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനമൊക്കെ അങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയെന്ന് കണക്കാക്കിയു പ്രളയത്തിന് ശേഷം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന കാര്യം അടക്കം മുക്കിലും മൂലയിലും ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മറന്നു വിനീഷ് കോടിയേരിയെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ട്രോളാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ നിന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണോ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സിന് ഭൂഷണം ഇരുപതിൽ പത്തൊൻപതും തന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ ജയിപ്പിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അത് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനും അപ്പുറം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ആലത്തൂരിന്റെ എം പി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല നേതാവാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഇനി പോകാനുണ്ട് ആ പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കയറുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂഷണമല്ല എന്ന സ്വരം തന്നെയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പറയാതെ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ആരും കേൾക്കുന്നില്ലേ ആയിരം രൂപ പിരിവെടുത്ത് അത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ നിന്നാകാം പക്ഷെ അവിടെ പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണം എന്ന വലിയൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും സി പി എമ്മിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല ഇവിടുത്തെ ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കൈ മെയ് മറന്ന് ഒന്നിച്ച് പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ ഓരോ യുവാക്കളും ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വഴിയെ തന്നെയാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് എന്നും കോൺഗ്രസ് ഒരു വശത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴാണ് മറുവശത്ത് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കേസുകളുടെ പെരുമഴയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ വേണം ഓരോ കേസിനും ചിലവാക്കാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സിനുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തും എ എ സി സി ആസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുന്നു ചെലവുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ പറയുന്നു വരാൻ പോകുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്സിന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു രൂപയായിക്കൊള്ളട്ടെ പതിനാല് ലക്ഷം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പണപ്പിരിവെടുത്ത് കാർ വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് പ്രസക്തമായ കാര്യമല്ലേ ലോണെടുത്ത് കാർ വാങ്ങാമെന്നിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നേതാക്കന്മാർ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ അനിൽ അക്കര പറഞ്ഞ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഒരു വശത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഇതാണ് ഒരു പോംവഴി എന്തുകൊണ്ട് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ തലകുനിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ പുനർചിന്തനം നടത്തേണ്ട വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട സമയമാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുപതിൽ പത്തൊൻപതും കൊടുത്തു വിട്ടവർ വരാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ സി പി എമ്മിന് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റ തിരിച്ചടി അതുപോലെയായിരിക്കും കോൺഗ്രസിന് വരാൻ പോകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ജനകീയമായ ഒരു മുഖം കോൺഗ്രസ് എടുത്തണിയണം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അതാദ്യം പാലിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രളയത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഇതുവരെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം തകർന്ന വീടുകളിൽ വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരുപിടി ജന്മങ്ങളുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും ഇത്തറ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയല്ല ബലക്ഷയം ഉണ്ടാകും എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇനിയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു ആർജവം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പ്രത്യേകിച്ചും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഏറ്റവും